akaona kisima cha maji katikati ya jangwa ni nani aliye kama wewe Mungu uliye mume wa wajane uliye baba wa yatima unayeishi unayemiliki unayetawala unayetangaza mwisho kabla ya mwanzo vizazi baada ya vizazi wewe ni Bwana nasi tunakuadhimisha hebu inua mikono yako piga makofi mengi mwadhimishe kwa kinywa chako sema utukufu na heshima na enzi na nguvu zina wewe Bwana umetama laki Yehova umeinuliwa juu vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu wetu umemwangalia mnyonge kutoka jani naam ukamuinua yule aliyeachwa ukayafuta machozi na wale waliolia sawa sawa na neno lako kama ulivyonena e Bwana na kama tulivyosikia ndivyo tulivyoona tumeziona nguvu zako tumeuona uweza wako nasi leo tunakuadhimisha Jehova tunakupazia sifa na utukufu na shukrani na enzi na mamlaka zina wewe peke yako baba light neema ingetoka Yerusalem na furaha ikatoka Sayuni maana umewazunguka watu wako kama milima inavyozunguka Jerusalem ndivyo ulivyozunguka watu wako kama si wewe Bwana uliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa kama si Mungu uliyekuwa pamoja nasi hapo watesi walipotamani kutuondoa wangetuondoa upesi hapo tulipopita katikati ya maji mengi na tungegarikishwa mara kama si Bwana uliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa ulipoamuru e Bwana makao ya Sayuni hata milele Bwana ulipoarejesha mateka wa Yerusalem tulikuwa kama wao ndoto ni kweli e Bwana tulienda tukilia lakini umeturudisha na vigelekele vya shangwe heshima na utukufu na mamlaka na enzi na nguvu na uweza na shukrani na enzi zina wewe Bwana wa mabwana nasi tunatupa taji na stahili zetu ikiwa kuna mtu yeyote au chochote kilichoona ni sisi tumetenda hivi leo e Bwana ninasimama mbele za madhabahu hii acha ni kuadhimishe pokea utukufu huu na heshima hii na enzi yote e Bwana utukufu na wewe mamlaka ina wewe enzi zina wewe nasi tunakuabudu Bwana ninajikunguta nafsi na mwili na roho yangu pengine kuna mahali watu wametamka jina langu wakakosea mno mbele zako baba ni wewe uliyetenda nami ninakuadhimisha hivi leo nami ninakuabudu Jehova nami ninakuinamia na utukufu na wewe na heshima zina wewe pokea utukufu huu bwana pokea enzi hii bwana pokea heshima pokea utukufu pokea heshima pokea utukufu pokea heshima pokea utukufu tunakuabudu Jehova na asante bwana wa mabwana tangu sasa na hata milele inua tena mikono yako tena juu inua tena na sauti yako tena inua tena piga makofi mengi pigie Jehova mwadhimishe kwa kinywa chako haleluya Shima Bwana Wazahili inua mikono yako juu inua tu kama haumu Bwana hebu inua tu mikono yako juu haleluya wazahili heshima Mwambie Bwana unastahili heshima Jesus Jesus wazahili heshima Bwana wasahili heshima Bwana wasahili hili heshima Bwana Bwana wasahili heshima wasahili heshima He Bwana wasahili He Bwana He 
Mesita Oh, was the healing 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 Was the na kuleta salamu maalum nitaomba wale uh, walioandaliwa wa kamati ya TTC wataleta presentation fupi hapa ya dakika tano na ninaomba wajiandae mara baada ya utambulisho huu presentation fupi ya TTC uh, kamati ya theolojia na na mafundisho wataleta utambulisho mfupi wakati huo pia baada ya, uta, ya taarifa fupi tuta anza ku, tutapokuwa na tukio la kukata keki kwa hivyo nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kuwakaribisha ninyi nyote kabisa katika ibada hii ya masifu ya asubuhi ibada ya morning glory the school of healing katika siku hii ya uh, kuadhimisha kutimiza mwaka mmoja tangu kuanzishwa ibada ya morning glory katika ushirika huu wa kijitonyama ibada inayoanza kila siku asubuhi saa 12 saa moja na nusu mpaka saa mbili na nusu kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na baada ya hapo watu wanapata nafasi ya kwenda makazini ibada hii ilianzishwa rasmi tarehe ta, tarehe tatu mwezi wa saba elfu mbili na kumi na saba na leo tarehe tatu mwezi wa saba elfu mbili na kumi na nane inatimiza mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwake tungempigia bwana makofi ya shangwe na vigelegele kwangu mimi ninamshangaa Mungu ninaona ni neema ya ajabu na mimi ninasema hata sasa Bwana ametupigania ni ebeneza katika maisha yetu haleluya katika maadhimisho haya tumejitahidi ili kuwaomba wale wachungaji wachache kwa sababu ya nafasi zao na majukumu walionayo waweze kushiriki pamoja nasi lakini katika ibada hii pia tutakuwa na sadaka maalum ya shukrani. Ni ibada ya shukrani. Leo atuombi, leo tunashukuru kwa matendo makuu ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu. Tunazo shuhuda nyingi mambo ambayo Bwana ametenda ambayo kwa kweli hatuwezi kuzungumza kila kitu. Lakini tunajua hakika Mungu ametutendea. Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni tulikuwa kama waotao ndoto. Bwana ametufurahisha yeye ametushangiliza tungempigia tena bwana 
makofi mengi haleluya kwa hiyo ninaomba kama haujapokea bahasha ya kutoa sadaka maalumu ya shukrani na ninajua umeandaa sadaka yako kama ambavyo tumetangaza wapo wazee wa kanisa wanagawa bahasha wakati napoleta utambulisho hakikisha umepata bahasha yako na umeweka sadaka na utaratibu wetu ni mfupi sana leo ili tuweze kupata nafasi ya kumwadhimisha Mungu kwa maneno ya vinywa vyetu ya kumwambia neno la asante na ibada hii ya shukrani itaongozwa na mchungaji eh, profesa uh, Mwambeta kutoka Tech profesa wa Tech lakini pia kutoka Mbea msaidizi wa Skofu makamu mwenyekiti wa kanisa la Morovian kule Rungwe Mbea Mheshimiwa Mambeta karibu sana katika ibada hii ameendesha gari usiku kucha kwa sababu ya majukumu alikuwa na vikao vingi ambavyo alipaswa kuatendi na ikalazimika aendeshe gari usiku kucha na ameingia hapa saa kumi hii alfajiri hii saa kumi asubuhi ameingia hayo makofi ya toshi ungempigia tena bwana vigelekele haleluya kwa hiyo mheshimiwa mchungaji Mambeta nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kukushukuru na kukukaribisha sana katika ibada hii ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa ibada ya morning glory masifu ya asubuhi na masifu ya jioni Mungu akubariki sana lakini pia tunaye mchungaji na rafiki yetu wa kipekee sana uh, mchungaji uh, uh, Jesse mchungaji Jesse amefanyika baraka sana Chungaji jo, eh, chunga Jesse amefanyika baraka sana. Jesse Jonathan amekuwa baraka tangu zamani, sio tangu leo, tangu zamani. Na kama wanavyoonekana kwa pia akiwa simadhibu simama bwana. Maana leo siku ya maadhimisho na amekuja kama unavyomuona siku zote yuko smart. Na chunga Jesse tunakushukuru sana. Naomba niwashike tu mikono. Angalau leo siku ya maadhimisho mchungaji Mwambeta, Mungu akubariki sana. Makofi mengi kabisa Pastor Jesse. Mungu akubariki sana. Haleluya. Lakini pia tuna mchungaji Victor Makundi. Tafadhali mchungaji Victor Makundi, Mungu akubariki sana. Ametuhudumia katika madhabahu hii. Mungu akubariki sana. Lakini pia tuna engineer Gunla Kimushi, mwalimu. Ah, ufike hapa mbele na tunamshukuru Mungu sana pia kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana engineer. Asante sana. Na Haleluya. Lakini pia tuna mwinjilisti wetu wa ushirika, uh, mwinjilisti Damian, uh, mzee wetu. Oh, makofi mengi kabisa. Haleluya. Mungu akubariki sana. Huyu alikuwa mwanajeshi zamani. Kwa hiyo anamtumikia Bwana sasa. Mungu wa majeshi. Mungu akubariki sana baba. Lakini pia tunaye mwinjilisti Henry ambaye amekuwa pamoja nasi kwa ibada. Uje hapa. Ah makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Mungu akubariki sana dogo. Ongera sana. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote kabisa ambao mmeweza kufika katika ibada hii. Lakini pia tulikuwa na mgeni maalum siku tulipoanzisha tarehe tatu uh, mwezi wa saba mwaka jana Mama Letara. Na mimi naomba nimshike tena mkono. Nilimuomba sana kwamba na leo mwaka mmoja au oh, makofi mengi ya shangwe na vigelegele Mama Letara Mungu akubariki. Ashena le. Haleluya. Na nitumie fursa hii kwa kweli kuwashukuru wote kwa namna ambavyo mmekuwa mkihudumu pamoja nasi katika ibada hii. Natumia fursa hii kushukuru Praise Team, natumia fursa hii kushukuru Radio Upendo na washukuru watu wa mitambo wanaorusha pia kwa internet na wale wanaoshughulikia sauti, lakini pia nawashukuru baraza la wazee wote katika ujumla wao na namna ambavyo wamekuwa kifanya kazi hapa na kwa niaba ya wazee wa kanisa wale ambao pia wanarusha ibada hii mzee wetu Michael Kejo pamoja na yuko pale mzee Michael Kejo yuko kule juu kwa kazi maalum lakini pia uh, dada yetu dada uh, dada Mese ambaye kila mara amekuwa hapa kwenye hii ibada kila siku asubuhi mara nyingi ametuhudumia lakini tuna dada yetu Helen dada yetu Helen Mungu akubariki sana sante sana lakini pia tuna dada yetu Malasusa. Huyu hapa dada yetu Malasusa, Christina Malasusa, Mungu akubariki sana. Lakini naomba wazee wote wa kanisa wasimame wapunge mikono yao tena. Wazee wote wa kanisa mpaka kule nyuma wako wengi kabisa. Wapo wengi tu, wapo wengi. Hebu tuwashangilie tena kwa makofi mengi 
Hallelujah. Na kwa sasa nitaomba nipate uh, ripoti fupi inayoletwa kwetu na kamati ya TTC. Hii ni kamati inayoshughulikia theolojia uh, inaitwa TTC Training and Theology Committee ambayo inashughulika na mialiko na kuhakikisha mafundisho na kuhifadhi documentary zote zinazokuwepo hapa. Na wakati TTC inapokuwa inatoa uh, uh, maelekezo basi nitaomba hiyo meza ya keki taratibu isogezwe hapa wakati TTC wanaposema. Karibu dada. Karibu sana. Karibu sana. Makofi mengi. Huyu ndio mwenyekiti wa kamati ya uh, Theology and Training Committee. Mungu akubariki sana. Ya morning glory. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumshangilie Mungu kwa mwaka mmoja wa birthday. Tunamshukuru Mungu kwa mwaka mmoja. Hata sisi tulishangaa sana kwamba mwaka mmoja umeisha. Naomba ni karibishe presentation fupi ambayo tumeandaa ambayo inaainisha baadhi ya mafanikio ambayo kwa neema ya Mungu tumeweza kuyapata kwa mwaka mmoja. Karibu watu wa mitambo. Kiongozi pamoja na baraza la wazee KKKT ushirika wa kijitonyama. Mchungaji kiongozi pamoja na baraza la wazee ushirika wa kijitonyama. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee kufikia siku ya leo ya kutimiza mwaka mmoja toka kuanzishwa kwa ibada za morning na evening glory hapa ushirikani. Ibada hizi zimejengwa kwenye msingi wa neno kutoka methali mlango wa kwanza, mstari wa kwanza paka wa saba. Mithali za Suleiman mwana wa Daudi, mfalme wa Israel, kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari, mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Kufahamu methali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mpendwa, ibada hizi zimekuwa baraka katika ushirika na tumeweza kufanya mambo mengi kupitia ibada hizi. Miongoni mwa mafanikio hayo ni kufanya kijitonyama kuwa mahali pa kimbilio, kufanyika kambi ya ushauri wa kichungaji ambapo watu wengi walihudumiwa nani ya wiki mbili na zaidi ya watu mbili walirudi kundini. Tumefanya panel discussion mbili ambazo zimewafungua watu na kuwapa maarifa ya kiuchumi katika misingi ya kibibilia. Tumefikisha ujumbe wa neno la Mungu ndani na nje ya nchi. Sadaka za ibada hii zimechangia katika maboresho ya madhabahu ambapo vitu vyenye thamani zaidi ya shilingi milioni mbili vimenunuliwa kupitia sadaka za morning na evening glory. Tumeongeza wigo wa kuwafikia watu kwa njia mbali mbali kwa njia ya radio, mitandao ya kijamii, yani YouTube, Facebook na Twitter. Tumeweza kupokea watumishi 22 wa ndani na nje ya nchi ambao wamekuwa baraka kwetu kwa kutulisha neno la Mungu. Tumejifunza mada mbali mbali ambazo zimewavusha watu kiroho na kimwili. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema aliyoiachia hapa na kwa ajili ya huduma aliyoiweka ndani ya mchungaji Eliona Kimaro ambaye amekuwa baraka kwa kuleta maono haya. Tunaomba Mungu aendelee kumtunza na kumuimarisha kila iitwapo leo. KKKT ushirika wa kijitu Tungempigia tena mwenyekiti wetu makofi mengi kabisa. Hiyo ni presentation fupi ya mambo ambayo tumeyafanya. Na nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kutangaza kwamba bado tuna maboresho makubwa ya tehama kama ambavyo tumekuwa tukisema kila mara na pale nje leo kwa mara nyingine tumeomba pawe na kadi maalum za wale ambao watapenda kuchangia pengine ulichelewa haujawahi kushiriki pamoja nasi tunapofanya maboresho haya makubwa ya, 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 ya utangazaji na kurusha ibada hii dunia nzima kuna fomu ziko pale tuna kadi ziko pale mlango wa kanisa usikie kuguswa unapoadhimisha na wewe utufanye maadhimisho kwa kuchukua kadi ambayo unaweza ukachangisha marafiki zako au ukatoa we mwenyewe na ukaweza kutimia ukatimiza yale malengo ya baraka. Tungemwadhimisha tena Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Mheshimiwa mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa ajili ya kazi hii njema 
na ya baraka. Sasa tutakuwa na tukio fupi hapa la kukata keki kwa dakika chache. Na tutaomba tena sana sasa watumishi wa Bwana walioko hapa wote kwa ujumla wetu tutakuja hapa mbele na tutakuwa na tendo hili la kukata keki na ninajua tutakuwa na utaratibu maalum ambao umeandaliwa uh, ninajua ya kwamba uh, TTC wameandalia utaratibu na dada yetu atatuongoza dada Helen lakini kuna watumishi wachache ambao mimi nimewaadi nafikiri kwenye karatasi yake anaweza akawa hajawaandika lakini pamoja na wale watakao tajwa watumishi wa ushirika huu ambao nimetumika pamoja nao parishiweka na management wanaotumika pamoja lakini wa kwanza kabisa katika ofisi yangu mimi ni mama mmoja anaitwa mama Shedo ambaye yeye yeye ndiye anayenipikia tangawizi kila siku saa kumi yuko hapa kuchemsha tangawizi mbichi ili niweze kuhubiri siku 40 siku sabini yeye ndiye wa kwanza kabisa ambaye ninaona amenifaa sana ametumika hajawahi kusimama kwenye madhabahu lakini yuko kwenye majiko ya gesi kuhakikisha napata tangawizi kila mara na ninakwenda mwendo mdundo yani napiga kazi siku na mchana lakini ni tangawizi ya mama shedo hebu mpigieni bwana makofi anayeeleweka ya shangwe haleluya alafu tutakuwa na mgeni mmoja atakayepokea kwa niaba ya wageni wengine mama letara pamoja na mama msirikali ambao kwa kweli hawa tumewaomba maalum kabisa a, kama wageni lakini pia kutoka radio upendo na praise team atapatikana mvulana na msichana kutoka praise team mitambo tawakilisho pia na watu wawili alafu nikukaribishe dada Helen kwa ajili ya wale wachache ambao watapokea keki kwa haraka tafadhali Bwana Yesu asifiwe uh, tutakuwa na wazee wawili wa baraza wa kike na wa kiume lakini tutakuwa na waumini ambao wa, tangu morning glory imeanza hawajawahi kukosa tutakuwa na wawili wa kike na wa kiume tutaomba wajitokeze wale waliokuepo siku ya kwanza. ya kwanza the first day mwanaume mmoja na mwanamke mmoja the second one lakini tutaomba washiriki kutoka madhebu mengine wawili wa kike na wa kiume tutaomba mjitokeze kwa ajili ya kula keki uh, lakini tutakuwa na wawakilishi wa vijana wa kike na wa kiume tutaomba kuwanyanyuke kama kuna watoto wa kike na wa kiume tutaomba mwalete kwa ajili ya keki uh, vile vile ya yeah vijana na watoto wawili tumemaliza utaratibu Asante hapa nina keki naomba sasa niwakaribishe wachungaji wasimame hapa wachungaji wasimame hapa Tunaomba wachungaji wasogee hapa tafadhali tutakuwa na tendo hili la heshima Hapa kuna keki imeandaliwa vizuri lakini hizo kamera ziko kushoto zote hakuna hata moja inayoweza kusoma hapa kwa mpaka hapo umeshafeli Bahati nzuri mimi ni, ni muwazi jamani. Unajua niko kwenye serikali ya uwazi. Yaani natakiwa kamera moja kama inaweza kusogea hapa, unapiga hapa ili isomeke pale. Yaani ndio hivyo. Eh, hey. unajua theology ni mpaka na uandishi wa habari humo humo. Hapa imeandikwa KKT Jimbo eh, KKT DMP, KKT Kanisa la Kinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani Jimbo la Kaskazini, Ushirika wa Kijitonyama. Morning na Evening Glory the school of healing uh, ameandikwa one year anniversary oh tungempigia bwana makofi mengi ya shangwe na ina biblia hapa ina ina biblia ni keki iliyotengenezwa kwa weupe kwa kuonyesha utakatifu uh, hayo makofi hayatoshi ungempigia tena bwana makofi mengi ya shangwe kabisa haleluya kwa hiyo Natumia fursa hii kabisa kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya kipekee lakini kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Na nitakwenda kukata keki hii asubuhi ya leo. Na mimi nitaikata katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya.
jamani hayo makofi hayatoshi kulingana na uzito wa jambo lenyewe ili jambo ni zito sio jambo dogo pigie tena Jehova makofi yanayoeleweka haleluya Na nyie praise team nilisikia mna wimbo si mtawimba saa ngapi ndio mngetakiwa kuwa mnaimba sasa mengi tena na vigelegele haleluya hapa nita tuna keki maalum kwa ajili ya watumishi hawa ndio watakao anza na kwa kweli kwa heshima na kwa mamlaka aliyopewa na kanisa huyu msaidizi wa skofu anayehamisha wachungaji wenzake ngoja yeye aanze kupokea kwa niaba ya wachungaji wengine wote na kwa heshima yake chungaji Mambeta mimi nitamlisha yeye na baadaye wengine wataweza kupokea nakala na watapata nafasi ya baraka tungempigia tena bwana mak tunamlisha kwanza mbeba maono Hayo makofi sio ya mbeba maono. Simama juu ukiweza. Makofi ya mbeba maono hayo. Kwa heshima kubwa. Yes. Ah, wow, wow. sana tunamwomba mama shedo mama 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 
Makofi mengi jamani Haleluya Mama Shedo kila mara Umeamuka saa kumi za usiku Na unatoka mbali Lakini umeakikisha ni na ubiri siku sabini Siku arubaini Wote hapa tumepata tangawizi Kila siku wa subuhi Tunakue shimu Na tunasema asante Kwa kazi yako kubwa Tunge pigia tena makofi mengi Mama, 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 uyo. Mama, 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 uyo. Mama, mama, uyo. Basi sasa tutaomba wale ambao ni wametajwa kwa ta, kwa haraka wageni maalum tunge muomba mama letara pamoja na mama msirikali alafu tungeomba tupate watu wawili wanaotoka Roman Catholic na watu wawili wanaotoka kwenye makanisa ya Pentecost alafu tungeomba tupate watu wawili baba na mama aliyekuepo tangu siku ya kwanza ambayo kanisa, um, ibada hii inaanzishwa wa sisi wavulana wawili na wale wengine watafuata da radio upendo kama nilivyosema mitambo lakini pia dereva anayenibeba kila siku asubuhi anaitwa Elias Afiki hapa tafadhali. Asante. Asante. Wachungaji wata, wanasema hawa wageni maalumu. Mmoja nikae pembeni. E, unajua unakasimu madaraka. Wapate kupewa ku, ma, 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 kwa heshima kubwa. Makofi mengi tena. Haleluya. Asante. Wale wa wa, wa wako wapi watu kutoka kanisa la Roman Catholic watu wawili baba na mama wale wa Katoliki wenzangu tumsifu Yesu Kristo milele amina waje haraka baba 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 huyo baba baba huyo baba baba huyo dada 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 huyo tumsifu Yesu Kristo Sante makofi mengi tena ya shangwe Sante Tunaomba sasa wazee wa kanisa wawili baba na mama Wazee wa kanisa wawili baba na mama Wazee 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 ao Wazee 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 machume yuko wapi Mzee machume Karibu sana mama Mungu akubariki sana makofi mengi Asante sana Oh nakumbushwa hapa kwamba tarehe tatu mwezi wa saba ina maana kwamba tatu ni utatu mtakatifu alafu na saba ni ukamilifu tungepiga makofi mengi haleluya Karibu sana mzee Machume kwa niaba ya wajumbe wa baraza. Lakini wanapopokea baraza mimi kwa heshima naomba nimlishe huyu mwenyekiti wa kamati ya TTC dada yetu Helen ambaye anafanya kazi nzuri sana. Makofi mengi. Dada huyo. Aha. Tumefikia wapi? Elias yule pale amshafika. Ah Elias. Hebu tuwe kaka. Dogo uje hapa. Kaka huyo. Kaka huyo. Kaka huyo. Ongera sana. Huyu dereva wangu jamani, kila siku alfajiri, kila siku morning na evening, asubuhi na jioni yuko kwenye shughuli. Oh. Tunaomba vijana wawili. My God. Vijana wawili. Mvulana na msichana. Alafu tunaomba mtoto wa kike na wa kiume. Alafu tunaomba praise team watu wawili. Yaani mje tu sasa. Vijana vijana. Vijana hao. Vijana vijana. Vijana hao. Toto mtoto. Toto. Toto 
Tulisema tunataka tupate muasisi aliye kuwepo siku ya ibada inaanza mwanaume mmoja na mwanamke tayari Mama 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 huyo Tulisema mitambo, mitambo ameshapokea au bado? Bado. Amani. Paka tupite kwa sekretari wako. Mika mika. Mika huyo. Mika mika huyo. Mika mika huyo. Mika mika. Mika. Radio upendo. Kaka Fredi, kaka Fredi. Fredi. Kaka huyo. Kaka kaka huyo. Upendo, 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 upendo uyo upendo, upendo, Bariki sana, upendo, sante sana Yose, yose, yose uyo Sante sana uh, Sasa ni namaliza na mtu wa aishima kweli ambaya nafana kazi kweli Katika ibada hisa subuhi na jioni Ndugu yetu Michael Kejo Tafadhali Mr. Kejo ufike hapa kwa heshima kubwa kabisa na baba 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 huyo baba 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 watumishi watumishi parishiweka na watumishi nao fanya nao kazi hapa kwa haraka tafadhali wale waingilisti wengine parishiweka kwa sekretari jamani kuna na sekretari wangu hapa naomba mumpende Anashugulikia daftari la appointment Na ukifika pale ukitaka kuniona utakutana nae Na ninaomba uwelewe kwa mba yuko kazini Makofi ya nae leweka ya shangwe kwa ajili ya dada Sante Dada muendo Uyu ni sekretari wangu makofi mengi jamani Vigele gele kabisa Parishweka Mwenjili sika mugisha Tumishu wa Bwana Anderson. Ah, wameisha. Wewe uja hapa. Wewe uja hapa. Baba, baba. Baba, 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 Mr. Kejo, sisi tunakupa keki hii ya ishima kwa kazi nzuri. Huyu ndia anaisimamia urushaji wa ibada dunia nzima. Dunia nzima. Eh, anaitua Mr. Kejo. Tunakue shimu sana. Na mungu wa kubariki sana Mr. Kejo Makofi me Mungu wa kubariki sana Asante sana Natumia furusa hii kwa mwe wa ishima Kuwa shukuru wote Na omba keki kakatwe Wengine watabatika kwenye kili kipande cha biblia pale Wakati ibade na potoka itakuwa pale kwenye mlangu wa kanisa Kila mtu anaweza kapata kipande kwa sababu ya muda Tulitamani watu wote wapate Lakini kwa kweli tutaomba ifanyike utaratibu na itawekwa pale nje kwa utaratibu maalum na wakati wa kutoka naweza ukapata kipande lakini pia roho akikushuhudia kuondoka na sahani nzima pia tunaruhusu pana sahani za kutosha pale unaweza ukaondoka na bakuli tele pigie bwana makofi mengi haleluya naomba uketi Mungu awabariki sana na ninashukuru sana kwa kazi hii njema na ya baraka tunafika mwisho wa ibada kwa sadaka ya shukrani Na kumshukuru mungu kwa matendo yake maku Sasa tamuulize mchungaji mambeta Ambaye muda umeisha Anatupaswa kufanya ni kuombea sadaka zetu Tunapotoa sadaka mbele za buwana Kama ni kuhubiri ya mehubiri vya kutosha Leo ni neno la shukrani Tunapo ombea sadaka zetu Na kusimama na kutoa na kuelekea kazini Na pale nyuma tena patakuwa na form Kadi malum Lakini pia uh, kutakuwa na keki Kwa wale ambaho kweza kupokea Mishumiwa chungaji mwambeta Nikukaribishe kuomba kwa ajili ya sadaka zetu Na mimi nakimbia haraka Kuenda kushika pia sadaka yangu na bahasha yangu Kwa ajili ya kumtolea buwana Tunge mpigia buwana makofi mengi Ya shangwe haleluya 
tunapojiandaa kutoa sadaka niombe niseme tu sentensi moja tutasoma nyumbani kitabu cha kutoka sura ya 23 msali wa 14 mpaka ule msali wa 17 kitabu cha kutoka utasoma nyumbani sura ile ya 23 Msali ule wa 14 mpaka ule msali wa 17. Namba unisikilize hivi. Biblia inasema mara tatu kila mwaka utanifanyia sikukuu. Sikukuu ya kwanza itakuwa utakumbuka jinsi nilivyomtuma malaika wangu aje katikati yenu awaondoe katika nchi ya utumwa. Tunapofanya jubile kama hii ajenda kubwa ulimwengu wa roho tunamfanyia Mungu sikukuu. Tunakumbuka Mungu alikototoa, tunakumbuka Mungu ametuweka wapi? Tunapotoa sadaka asubuhi hii, toa sadaka ukimwambia Mungu kwa sadaka hii nakumbuka ulikotoka na mimi, ulivyosafiri na mimi ndani ya mwaka huu mmoja. Na Bwana najitabiria mwaka mwingine wa baraka zaidi ya huu niliyokuwa nao. Mungu saa zote anapenda kufanyiwa sikukuu amejieleza utanifanyia sikukuu kwa hiyo Mungu anapenda kufanyiwa sikukuu kama kuna watu wanapenda kufanyiwa send off kama kuna watu wanapenda kufanyiwa harusi na Mungu pia anapenda afanyiwe sikukuu akikumbuka au wanadamu akikumbuka matendo makuu aliyowatendea sema amina kama unasikia sema tena amina kama unasikia simama mahali ulipo ili tuombe Funika macho yako. Jehova Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ndio uliyesema tukufanyie sikukuu. Na asubuhi ya leo tumekuja mbele za uso wako na mbele ya kiti chako cha enzi. Jehova asante kwa ajili ya maono haya ambayo Bwana hatukuyasikia kabla ya siku ya leo. Hatukuyaona kwa macho yetu kabla ya siku ya leo. Lakini Jehova hii ndio siku ulioifanya hii ndio siku ulioiumba hii ndio siku ulioidhihirisha kwa ajili ya mujiza huu baba kwa sadaka zetu tumekuja tukumbuke ulivyotuondoa kwenye nchi ya Misri tumekuja tukumbuke ulivyosafiri nazi ndani ya mwaka mzima huu baba tumekuja mahali hapa tumeona tulioyataka toka kwako baba tumekutana na haja za mioyo yetu tumeona ukitubeba Baba tumeona ukitusafirisha. Baba kwa sadaka zetu hizi zipande mpaka kiti chako cha enzi. Bwana ukazikubali. Bwana ukazipokee. Nasi watumwa wako, baba ukapokee shukrani yetu kupitia sadaka hizi. Farume mwamba utukufu. Mioyo yetu inashuhudia. Mioyo yetu inakiri kwamba wewe ndio warufa. Wewe ndio omega. Wewe ndiyo umetenda siku zote za maisha yetu na sadaka zetu zikafanyike kumbukumbu mbele ya kiti chako cha enzi. Ukatufai tena Mungu. Ukatufadhili tena katika mwaka tunaoanza tena katika siku ya kesho. Uso wako Mungu uende pamoja nasi. Tunadhirani hila zote zilizotufuata mwaka huu. Tunakataa huzuni zote zilizotutemberea mwaka huu. Tunazifuta kwa sadaka hizi. Tunategemeza ushindi, tunaitia ushindi, tunatabiria ushindi. Baba kwa sadaka hizi ziwe baraka pia katika mwaka mwingine unaokuja. Tuende kwa nani Bwana? Wewe unayo maneno ya uzima. Tumekukimbia wewe ili tusiepike milele. Katika jina la Yesu tunaweka yote mikononi mwako Mungu tangu sasa na hata milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni. Pokeni mbaraka ninyi nyote mnaomtegemea Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulia uso wake na kupa amani. Mungu aliyekubariki katika mwaka uliopita ndiye Mungu akubariki katika mwaka unaoanza. Mwaka wa kiroho ufunike njia zako na uso wa Mungu kuangazie 
katika jina la Yesu. Amen. Asante. Naomba uketi. Naomba kutangaza utaratibu wa sadaka. Uh, najua kuna watu ambao wako very tight ndio maana tumeruhusu mchungaji Mwambeta atoe baraka. Lakini kuna watu ambao wana muda binafsi ambao wanaweza wakautumia. Sasa nitakuomba uchukue sadaka yako ya shukrani. Praise team mwe hapa. Baraka zako ziwe nami. Imenyeshewa na mvua ya baraka na nyimbo nyingine nitaendelea kuambia. Msiimbe ambao sijawaambia. Kuna nyimbo za siku kisa katuletea za kwao hapa za ujana ujana. Sasa <laughs> utakuwa ukitoa sadaka yako ukiwa unakuja kwenye maombi. Odendi pasta walioko hapa, mchungaji Makundi, mchungaji Jesse, mchungaji Mwambeta na mchungaji Kimaro watasimama hapa. Kwa hiyo Anderson weka mtu hapa. Ukishatoa sadaka yako, unaweza ukatoa sadaka pale au katolea hapa. Kwa haraka na ningeomba uheshimu wale ambao kwa kweli wana haraka watakuwa wa kwanza ili wakipiga tu magoti hapa mchungaji anakuwekea mkono wa baraka na unaondoka wale wenye haraka naomba tuheshimu lakini kama una muda wa ziada kuna haja ya kusongamana endelea kuomba pale kwenye kiti alafu utainuka taratibu lakini kuna wale wafanyakazi wa serikali wanakimbilia haraka kwenye mabina, kwenye mabenki na wanaondoka kwa haraka hao tutawapa kipaumbele lakini pia ukiona unashindwa kufika hapa umeshapokea baraka naomba nisikucheleweshe kazini bwana asifiwe Wana waomba wafanyabiashara ambao wanaona kufungua duka lako mama letara utakaa kwa sababu wewe umejajiri lakini hao wanaokwenda kusaini mahali maalum ninaomba wawe wa kwanza na wakifika wanapokea mbaraka kwa wachungaji hawa ambao wataweka mikono ya baraka juu yao karibuni kumtolea bwana na karibuni kupokea baraka praise him nime mwona bwana Ni me mon enfant me Ni me ye sera Na vuaya baraka Ni me mon abwana Mon enfant me Nime ne sera Na vua ya baraka Nime mwana bwana nime mwana mfalme Nime mwana bwana Nime mwana mfalme Nimenyeshewa Nimenyeshewa Na mvua ya baraka Na mvua ya baraka Nimemwona Bwana nimemwona Mfalme Nimemwona Bwana Nimemwona Mfalme Nimenyeshewa Nimenyeshewa Na mvua ya baraka Na mvua ya baraka Nimemwona Bwana nimemwona Mfalme Nimemwona Bwana Nimemwona Mfalme ya baraka na ya baraka ahameni ambia ahameni ambia hayo mambo mambo ya maisha yangu ahameni ambia
像山里娃，我没你唱过哩啊，西藏我我发错错的。Oh no.